云初，嗯，送你的。你好多都送我礼物干嘛？我是你老公啊，挣钱养家本来就是我应该要做的事情。我这边还有一张银行卡，虽然说银行卡里面的钱不算多，但是云初，我会为了你奋斗努力的。不行，这你辛苦挣的钱，我怎么能收啊？你要不收的话，别人会说我是吃软饭的。日子是给我们自己看的，不要在乎别人的想法。你要不收的话，我真生气了。嗯，拿好。嗯，那好吧，那你有需要一定要告诉我初，你背着我发财了？什么？你快看，这两条项链不是一模一样吗？还是孤品，全球仅此一条呢！你还说你没有发财啊？送你。是有点像，但我这条不一定是真的。莫尘收入我心里有数，而且怎么可能是真的？就是真的，<笑>不太像。哟，你还挺有自知之明的嘛。看你老公那个穷酸样，又是个破开车的，怎么可能买得起真的项链？开车的怎么？你有本事以后就别坐车啊！哼，什么人呀，真是！来来来，告诉大家一个好消息，咱们这次杂志销量很好，是之前销量的三倍。云初和苏倩功不可没，这周五下班大家都别走，我请大家吃饭。云初啊，这里有份资料，这份数据很重要，你明天下班之前一定要核对好，发给我。嗯，好的，谢谢主编。沈云初，我就不信你次次都那么好运气。哼。徐锦如，嗯，主编喊你开会了。你骗我，还不算太笨。这里可是公司，你想干什么？我文档里面的数据是你修改的吧？还有我的雨伞也是你拿的吧？为了搞我，你可真是费尽心机。你在说什么？我听不懂。哼，还装呢？我调取过监控，我去茶水间的时候，只有你去过我的公务。你要是不想我把这件事情捅到主编那里的话，你最好今晚就递交辞职信。沈云初，明明我比你早进公司，凭什么你处处压我一头，占我上风？你最好听我的话。媒体圈就这么大，你可以试试，看我能不能把你搞得身败名裂。云初，你那招将计就计实在是太厉害了！想想以后啊，我们就再也不用看到徐锦如那张丑脸。我们今天晚上就应该好好庆祝一下。好。哎，怎么了？那不是你老公吗？这家餐厅的最低消费抵得过我们两个月的工资呢。他这是发财了？哎，还有，对面的女人是谁啊？可能是他客户吧。我忍住的情绪，他不会又去做公关了吧？莫尘，啊，如果你缺钱，你可以告诉我。还有这条项链，你拿去退了吧。怎么你不喜欢？你之前不是答应过我不会再做之前那份工作吗？为什么还要去重操旧业陪女人呢？我说过，不管你挣多少钱，哪怕你不够花，我都可以养你的呀。不是，云初，你为什么会觉得我重操旧业啊？我那天逛街看到你了，还有这条项链，芊芊说全球仅此一条，你哪来钱买的？哎，云初，那是我妈。你妈？啊，还有就是这条项链其实是高仿的。既然妈在这儿，那明天一起吃饭吧。呃，好啊。<笑>妈，有个事情我想跟你说一下。妈。初次见面，聊表心意。好，妈也给你准备了一点礼物啊。妈也不知道你的喜好，所以买了衣服啊、鞋子呀，还有包包啊。妈还给你放了张黑卡。呃，妈，就算秦叔叔再有钱，你也不能这样挥霍吧？什么秦叔叔啊？哦、啊
，就是在我十五岁之前，我爸妈就已经离婚了，然后我妈就改嫁了。我和你爸是个就是她现任的老公。您说是吗，妈？对，我离婚改嫁了。啊。哎，服务员，你来一个野生大黄鱼，长江蟹、宫崎骏公公公公，再来一份大鲍鱼加鱼子酱。哎，总共多少钱呢？总共九万六千八。对了，帮我来一瓶路易十三红酒，要二十万一瓶的。好的，马上给您上。妈是真有钱。<笑>是。真没想到，现在儿子都成家了。记得他小时候过生日，我和他爸。想给他一个特别的生日礼物，我思来想去的，最后还是觉得给他领养一只熊猫。最后还是觉得给他领养一只熊猫。领养熊熊猫玩偶，因为我小时候会比较喜欢毛绒玩具多一点，所以我妈给我买了一大堆熊猫玩具，对吗，妈？对对，熊猫玩偶。啊，看我回去怎么收拾。我们家有这么个好媳妇儿，我真的很开心。呃，伯母，伯母，您什么身聪美？呃，那个美丽的乡村过来的。呃、昨天。哦，昨天啊。陆总，我准备送我妈回酒店了，麻烦您送云初回去一下。好，没问题。不，不用了，我自己回去就行。沈小姐，您不必客气。前几天您那篇报道让我们公司的股价上涨了很多，我还没来得及谢谢您呢。嗯，去。行。那你们玩，我送沈小姐回去、嗯。走吧，沈小姐。我挺喜欢云初的，你最好告诉她自己的身份。如果有天暴露了，到时候怎么解决问题啊？妈，你放心，等时机成熟了，我一定会跟云初坦白的。你还要等到什么时候啊？越快越好，这事儿拖得越久，她越生气。女人呐、啊，最懂女人了。谢谢陆总送我回家。啊、不用客气。举手之劳，那我就先走了，改天见。我，李云初，你还有心情睡觉？有人造谣说你是陆成允的地下情人。嗯、什么？不好了，季总，你给我看一下吧。嗯，陆晨宇那么有钱，要什么女人没有？会看上一个有富之的女人勾引他。云初，你还是别看了，这些人就是吃饱了没事干。什么时候的事情？帖子是昨天晚上发的，热度发酵的很厉害。现在全网都在讨论夫人和您还有陆总的关系。吃热搜。陆总那边的人已经撤过了，但是引起了网民的反感。现在事件愈演愈烈。行，我知道了。长得挺清纯的，真是知人知面不知心。他他来他来，捕风捉影的事有什么好说的？我可没指名道姓的说是谁，这么着急对号入座啊？你别说了，云初。出轨遭雷劈，小三活该被我放。哎呀，他就是大绿茶，竟然做小三。三点准备新闻发布会。好的，季总。我莫成，云初，你还好吗？捕风捉影的事情你不用放在心上。云初，我想和你说个事儿。什么事情？嗯、我结婚了，妻子正是绯闻女主角沈云初小姐。明明你有很多次机会可以向我坦白，告诉你。季总，您之前一直非常低调，从不露面。今天突然召开新闻发布会，是为了什么呢？请问您对陆氏总裁陆成远地下情人又有什么看法呢？今天召开新闻发布会，正是为了说明这件事情。我结婚了，妻子正是绯闻女主角沈云初小姐。他竟然结婚了！别这样，别说什么。啊、这太突然了。这个大我和陆成远是多年好友的关系，我们只是星期五晚上一起吃了个饭，但作为她的丈夫，不能总是。就是在我十五岁之前，我爸妈就已经离婚了。嗯。心里
。<笑>这条项链其实是刚好。这位是。哦、啊，那个、啊、我们隔壁邻居。啊！我啊！这些帖子转载和浏览量早已达到了诽谤的立案标准。我们已经将证据收集完毕，不时即将诉讼到法庭。网络不是一个法外之地，还请各位谨言慎行。云初，你能听我跟你解释吗？这里面有很多误会。解释什么？解释纪大总裁是如何设计好圈套，一步步骗我跳进去吗？我发誓，我从来没有骗过你。可是你已经欺骗了。云初。我爱你，就是因为我怕你知道我真实身份，我怕你。你怕什么？怕为了钱跟权力跟你在一起吗？季莫尘，欺骗就是欺骗，任何事情都不足以成为欺骗我的理由。明明你有很多次机会可以向我坦白告诉我的，但你都选择了隐瞒，不是吗？既然咱们的婚姻……从一开始就是一场骗局，那再这样下去也没有什么意义了。我们离婚吧。站住！我是不会跟你离婚的。那你就等着我向法院起诉你。我又怎么能够？